Hola Prejus, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Prejus Lifestyle. Eh, mi nombre es Diego y hoy quiero compartirte una pequeña palabra que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que ponete cómodo ahí donde estás, tráete unos poporopos, una agüita y relájate porque hoy vamos a escuchar de la palabra del Señor. Así que tengo dos historias pequeñas que contarte, pero primero que nada quiero hacerte una pregunta y es la siguiente. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no está contigo o no está pendiente de tus problemas? Y yo te voy a decir algo. En estas dos historias que te voy a leer o que te voy a comentar, estas personas de la Biblia pensaron que Dios no estaba con ellos aún cuando Dios tenía un plan más grande. Y te voy a decir, no te sientas mal si hoy estás pensando así, porque Dios tiene propósito y Dios tiene un plan mucho más grande para ti. Así que, si quieren, vayamos a la primera historia, la historia de José. Si ustedes van a la palabra en Génesis 37, José era, si lo podemos ver así, el preju perfecto. Era joven, su papá lo consentía, le daban una túnica y ya saben ustedes la historia, pero sus hermanos eran celosos por todo lo que José recibía. Imagínate, yo no sé si tal vez tú sos el hermano menor o tal vez sos el hermano consentido, pero supongamos que sos el hermano menor y el consentido como yo. Eh, tus papás a veces te regalan cosas y tu hermano mayor se enoja, pero ¿qué pasa si es contrario? ¿Qué pasa si tú sos el hermano mayor, ves a un hermano consentido? ¿Cuáles son tus pensamientos? Entonces hoy lo que te quiero decir es, tanto si sos un hermano mayor o un hermano menor, Dios tiene propósito para ti, pero hablemos de José un poco. Y es que José, al recibir toda esta bendición, el celo de sus hermanos fue natural, así que tampoco hay que echarle la culpa a ellos. Pero dice que lo primero que hicieron fue, matémoslo. Y después uno de ellos dijo, no hombre, matarlo va a estar un poco delicado porque imagínate, mejor tirémosla un, tirémosla un foso. Entonces si ponemos a pensar, en ese momento José recibía bendiciones de Dios, José recibía sueños y ahí le pasa su primer gran desastre, que fue que sus hermanos quisieron traicionarlo. Ahora, pensemos en esto. Imagínate que todo en tu vida... Tra, tra, transportemos esa historia hoy en día, imagínate que toda tu vida está bien, que tus hermanos eh, tienen un poco de celo de ti, o tus amigos, o la persona que sea, pero tú, imagínate tu historia, y sentir una traición, ahí es una buena, eh, es una forma, tal vez a veces pensamos de que Dios no está con nosotros por ese tipo de cosas, a veces cuando alguien nos traiciona nos duele, y por eso pensamos de que Dios no está con nosotros, pero te quiero decir algo, aún en medio de ese problema, José mantuvo buena actitud. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que hacía José era prosperado. Entonces, metámonos aquí. Y dice que José lo vendieron, eso fue malo. Y, pero después dice que José por lo menos sobrevivió. Entonces, eso fue bueno. Después dice que a José lo vendieron como esclavo. Entonces, eso fue malo. Pero después dice que José sí fue comprado por lo menos. Entonces, eso fue algo bueno. Y después dice que José fue a la casa de Potifar y comenzó a prosperar. Eso era algo bueno pero la doña que estaba en la casa de Potifar era un poco loca y quiso hacer cosas que no deben hacerse, entonces eso fue terrible. A raíz de eso lo metieron a la cárcel, eso también fue malo, pero en la cárcel José conoce al copero del rey y a un panadero, y eso fue bueno. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tuvo sueños y a pesar de que él le dijo a uno de ellos, mira, a ti te va a ir mal, creo que te van a matar, y al otro le dijo, mira, a ti, tú sí vas a estar bien, pero... José ahí estaba siendo utilizado por Dios y te voy a decir algo, José si te das cuenta, aún en medio de su problema, pudo bendecir a alguien más. Aunque él estaba en la cárcel, él pudo bendecir a alguien más. Entonces te quiero decir lo siguiente, Prejo, y es, si hoy estás pasando por algo difícil, una enfermedad en tu familia, tal vez perdiste un ser querido, tal vez tus papás están divorciando, tal vez tus hermanos y tú se llevan mal o tus hermanas, tus amigos te rechazan, aún en medio de esos problemas, puedes bendecir a alguien más. Y para José tuvieron que pasar dos años para que sus sueños e historias se escucharan y llegaran hasta el faraón y él pudiera llegar a lo más alto en Egipto. Yo sé que estamos eh, construyendo esa historia un poco rápido, pero lo que te quiero hacer entender es Dios para llevarte a un propósito tiene que hacerte pasar por pruebas. Si no pasas por pruebas, nunca vas a valorar la meta. 
Y hoy te quiero decir, Preju, que yo estoy seguro y en el nombre de Jesús que vas a valorar todas las metas, pruebas y más que todos los desafíos que lleguen a tu vida porque Dios va a estar ahí contigo. Yo te quiero decir algo y el tema de hoy se llama Dios es bueno, porque aún en medio del desierto Dios es bueno. Y la segunda historia que te quiero contar es la historia de Job. Job según la palabra, y lo podemos ver, dice, en la región de Uz, un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. ¿Saben quién estaba hablando de Job en ese momento? Era el mismo Dios. Imagínate que Dios hable así de ti. Ahí hay un preju, viendo Preju's Lifestyle este domingo, en la región de Guatemala, donde quiera que nos estés viendo, es recto e intachable. En otras versiones dice, era varón recto y perfecto. Lo dice en la versión de Reina Valera. Entonces, dice, tenía siete hijos y tres hijas, era dueño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y su servidumbre era numerosa. O sea, el tipo era fichudo. Entonces, dice que llega el diablo y quiere ponerlo a prueba, y Dios permite esa prueba. Y te quiero decir algo, a veces que los problemas, como vimos en José, eh, igual es lo mismo con Job, un problema no determina si Dios está contigo o no, porque Dios es bueno y Dios está contigo todo el tiempo. Hay una vieja frase que dice, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Si seguimos en la historia, Job... Eh, Dios le manda la prueba, pierde a todos sus hijos, pierde todos sus bienes, pierde todo, absolutamente todo. Y aún así Job no tuvo mala actitud y de eso es lo que te quiero hablar específicamente hoy, Preju, y es actitud. Los problemas van a llegar sí porque sí, pero nosotros podemos definir qué actitud tomar en medio de ese problema. Nosotros podemos ser felices aún en medio del problema. Y hoy te quiero decir Job al principio no pecó y de, dice en el 22 en el 1.22 dice a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa a Dios aun cuando le habían dicho que maldijera el día en el que él nació él dijo no porque yo estoy con Dios ahora bien a veces pensamos que personas como Job eran casi que Superman ¿por qué? porque aún en medio de esos problemas no se enojaron tuvieron buena actitud pero te quiero decir algo Aún personas como Job más adelante fallan en el sentido de que si leemos más adelante, Job comienza a tener mala actitud. Y durante 40 capítulos seguidos, Job empieza a pelearse con Dios. Y hoy te quiero decir algo, aparte de todo lo que te he dicho ya, y es Dios tiene destinados planes para ti. Tu propósito está listo, tus bendiciones están listas. Y depende de ti si las puedes arrebatar. Fue como el pueblo de Israel. Pudieron pasar 40 días en prueba, pero decidieron pasar 40 años. Fue lo mismo con Job. Pudo haber sido algo rápido, pero pasaron 40 capítulos para que en el 42, 5, Job se arrepintiera y dijera, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo sé que muchos saben esa historia como diciendo, Señor, eh, te había escuchado, pero ahora entiendo tu propósito real. Y más adelante Job entiende el propósito de Dios y dice que eh, después en el 42.10 dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo, le dio dos veces más de lo que antes tenía. Imagínate que Dios hoy está listo para prosperarte dos veces más de lo que antes tenías. Yo sé que este 2020 ha sido complicado, por todo lo que se está viviendo a nivel mundial, por todo lo que se está viviendo incluso aquí en el país, por lo que tú pudiste estar viviendo en el colegio, en la universidad, donde sea. Pero te quiero decir que Dios en el cielo tiene preparada ya tu bendición al doble, y si no es el doble, el triple, pero nunca pensé que va a ser menos de eso. Solo es cuestión de actitud. Dios está contigo. Aún con Jesús estuvo en el camino a la cruz y aún con Jesús hoy en día está sentado a la derecha del Padre y Él está reinando con todos, así que tené fe, porque Dios está contigo, Dios es bueno aún en medio de la prueba, recordate que aún Dios permitió que los grandes héroes de la fe pasaran pruebas, y sin esas pruebas no serían los grandes héroes de la fe, así que quiero orar rapidito, prejo, ahí dice que cerra tus ojos ahí donde estás, y decir Señor Jesús, 
te doy gracias por este día, te doy gracias porque estás conmigo. Te pido, Señor, que me acompañes en medio de las pruebas que vengan, Señor, y te prometo tener la mejor actitud. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prejo, te invito a tener la mejor actitud que podás, porque Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.